केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो जौथ भाव क्या करते क्या कर स्वप्न महापुरुषरा देखिए जे सोनार बांगलार स्वप्न मनीषीरा देखिए जे सोनार बांगलार स्वप्न चोखे मुखे आगामी दिन दायित्व नहीं बोलते मानुष के दूहजार एकुश थे दूहजार छब्बीस पांच बचरे सोनार बांगला को देखिए देव कि क्या करते हैं देखिए देव शुद्ध भाषण नए शुद्ध बड़ो बड़ो कथा नए शुद्ध दिए दी नियानबे शतांश क्या कर दी मानुषर जो जो सठीक भावे क्या करते हैं तेल मानुषर का मानुषर पास माथा नत कर मानुषर कथा शुने क्या करब तई केंद्र राज्य के एक साथ करते चाहिए चाह डबल इंजिन सरकार की सरकार डबल इंजिन सरकार अर्थात एक गाड़ी तरह दूटो इंजिन थे दूटो इंजिन जो जोर चालाय तब से गाड़ी जे भाव छुटबे एक इंजिन चाले से ही भाव छुटबे ना तई आसन आगामी दिन में केंद्र और राज्य डबल इंजिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के अपनारा भोटा दिन आज के जो पचिस हजार कोटी टाक जो एखे बरद्द है चार हजार सातशो कोटी टाक एखे जो बरद्द है जदि तिर हजार कोटी टाक जदि केंद्र आज के राज्य दे तेल क्या पकेटे टाक घुरे साधारण मानुषर पकेटे पकेटे टाक घुरे साधारण मानुषे अर्थनैतिक उन्नति हो साधारण खेटे खावा मानुषरा क्च पा एवं एलिकार आर्थ सामाजिक उन्नयन हो दिल विपद जी घोषणा कर बजेटे भाची रे एतगुलो टाक दिए फेले लोक के बोलो लोक के हाँ कि बुझाते हैं तई बोल से सब भावता अर्थात उन्नी निजे जेटा बोलें से सत्य और अन्ा बोल मिथ्ये एट अद्भुत परिस्थिति चेष्टा कर दो सम्प्रदायर मध्य लड़िए दिए जे शांत वातावरण आज के माफुजा मत महिला देखो आज के नेतृत्व आज के भारतीय जनता पार्टी जोग दिए प्रमाण कर संख्यालघु मानुष आस्था भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अर्जन करो दायित्व नहीं बोलते जे संख्यालघु मानुषरा आज दया जेने रेखे दिन एरा शुद्ध भूल बुझिए जा एरा शुद्ध अपन के साम्प्रदायिक सुश्रुड़ी दिए भोटे राजनीति फायदा तोलार चेष्टा कर आज के जो सत्य अपन भावत तेल आज के संख्यालघु मानुष उन्नयन हतो आज के को उन्नयन अपन संख्यागुरु मानुष संख्यालघु मानुष कारो जन से ही क्या है मानुषर का पोछानो जाए तो बार बार बोले जा चिंता भावना हे राजनीतर कदा छोड़ा छोड़ी हमें चाहना बार बार बोले राजनीति अनेक झगड़ा अनेक झगड़ा करते चाहना राजनैतिक कदा छोड़ा छोड़ मध्य जो चाहना चाह मानुषर जो कि मानुषे कि उन्नयन करा जाए कटा मानुष आखने बस बोल तो जरा भावें राजनीति एक तरजा हे देखते भलो लागे कारो तरजा देखते भलो लागे ना क्यों चाय ना नोरा कथा क्यों एक बिुदे बोलो मानुष चाय सारा दिन पर बसस्थान थकल क्या पेटे अन्न रही क्या पर कपड़ रही क्या छात्र जुवरा तरा क्च पा कि मानुष भलो भाव बेचे आना ये मानुष देखे विगत चौत्रिस बचर देखे दस बचर देखे शुद्ध राजनीतर कथा बोले राजनीति हिंसा छड़िए देश छड़िए विभेद तैरी कर आज के शुद्ध कैकटा प्रकल्प दिए शुदुम्रे दीची ओटा दीची दान धैन दान धैन दान धैन मानुष दान धैन चाहसे तरह साथे साथ चाहसे मानुष चाहसे जेमन सरकार टाकाय दान धैन हे जेमन सरकार टाकाय सामाजिक प्रकल्प हे साथ मानुष चाहसे प्रत्येक परिवार एक भलो क्च थकुक जे क्जर मध्य दिए हाथे टाक थे हाथे आय थे से क्च करते पर रोजगार कर जिनपत केते पर आज के बोल तो मुर्शिदाबाद एम एक मटी ये मटी के हमें प्रणाम मटी के हमें सम्मान जाना क्यों एखानकार जरा श्रमिक ता एत दक्ष श्रमिक हमें दायित्व नहीं बोलते भारतवर्षर को राज्य है तो यो भलो दक्ष श्रमिक पावा जाए ना आज के क्यों से राज्य सरकार ये श्रमिकरा बे चले जा श्रमिकरा अन्य राज्य चले जो बाध्य हे 
এত দক্ষতা থাকার পরেও এত যোগ্যতা থাকার পরেও এই শ্রমিকরা এই রাজ্যে কাজ পাচ্ছে না আজকে ভালো শিক্ষিত ছেলেরা দেখুন যুবকরা দেখুন তারা এই রাজ্যে কাজ করতে পারছে না তারাও সব বাইরে চলে যাচ্ছে এটাই আমাদের স্বপ্ন এই বদল আমরা ভেবেছিলাম এই পরিবর্তন আমরা ভেবেছিলাম কেন আজকে আমাদের এখানকার খেটে খাওয়া শ্রমিকদের হাতে পয়সা থাকবে না কেন তারা এখানে কাজ পাবে না কেন বেকার যুবকরা হতাশা হয়ে ঘুরবে কেন তাদের হাতে চাকরি থাকবে না কেন কর্মসংস্থান থাকবে না আজকে এটা নিয়েই তো আমাদেরকে লড়াই আজকে বলুন একটু আগে আমি শুনছিলাম যে নেত্রী বলছেন যে এখানে মহিলারা নাকি খুব সুরক্ষিত আছে আমি কদিন আগের একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই উত্তর কলকাতায় একটা ঘটনা ঘটেছে সত্যি কথা লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে একটি ন বছরের বালিকাকে যেভাবে যৌন নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে এরপরেও মহিলাদের সুরক্ষা কোথায় নিরাপত্তা কোথায় সেই প্রশ্ন চিহ্ন কিন্তু বড় রয়েছে আজকে বিচারে কি হওয়া উচিত যে পাঁচটা সন্তানের জন্য সমান ভালোবাসার সমান বিচার হওয়া উচিত এটাই তো কথা মা কি বলছেন এটাই তো কথা Big opportunity to prove yourself on the dance floor. Contact 9836266440. WhatsApp us 9831396770. Our mail ID is bignews2487.com at the date of gmail.com. যে নাকি কালোকে সাদা করা হচ্ছে আর আমি তো মনে করি যদি ওয়াশিং মেশিন কারোর ঘরে থেকে থাকে সেটা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরে আছে ছত্রধর মাহাতো কে ছিল কালো থেকে সাদা হয়ে গেল বিমল গুরুম কে ছিল শুনেছেন বিমল গুরুম দেশদ্রোহী তার অভিযোগে থেকে অভিযুক্ত রাজ্যে ঢুকতে পারেনি এই বিমল গুরুম সেই বিমল গুরুম যেই তৃণমূলের সঙ্গে সন্ধি করে দিল সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিং মেশিনে সাদা হয়ে গেল আবার সে দেখুন ঘুরে বেড়াচ্ছে মেদিনীপুরের একজন বড় নেতা আছে আমি নাম বলতে চাই না আপনারা বুঝতেই পারছেন আরো অনেক নেতা আছে এরকম কতজনের নাম বলবো সন্দেহ হয়ে যাবে সব নেতারা যেই একবার করে যান তাদের মাথায় খুনের অভিযোগ আছে ছাত্র নেতা খুনের অভিযোগ যেই তৃণমূলের নাম লেখা লেন ওয়াশিং মেশিনে সাদা তখন আর সে খুনে অভিযুক্ত না আর এগুলো তো উত্তর মানুষকে দিতে হবে শুধু আমি বলে গেলাম আর মানুষ ভাবছেন যে যা বলবো তাই শুনবে জেনে রেখে দিন বাংলার মাটি এত দুর্জয় ঘাটি মানুষকে যদি কেউ বোকা বানাবার ভাবে সে নিজে বোকা হবে মানুষ বোকা হবে না মানুষ আগামী দিনে ভোটের মাধ্যমে একে যোগ্য জবাব দেবে দেখুন আমি দল থেকে বেরিয়ে এসছি একটা স্বপ্ন নিয়ে এসছি আমি মনে করি যে যুবকদের হতাশা রয়েছে যে যুবকরা বেদনায় রয়েছে যে পরিবারের অভিভাবকরা ভাবছে যে আমার ছেলেটা আগামী দিনে কি করবে আমার ছেলেটা নিজের পায়ে কি করে দাঁড়াবে আজকে সেই স্বপ্ন ফেরি করতে আমরা রাস্তায় নেমেছি আমি দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের বলতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টি মে মাসে সরকার গঠন করবে আর কথা দিচ্ছি যত স্থায়ী চাকরি পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে শুধু স্থায়ী চাকরি নয় আরো শিল্প করে আরো আইটি সেক্টর করে আরো এমএসএমই করে আরো ক্ষুদ্র মাঝারি বৃহৎ শিল্প থেকে শুরু করে যাতে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় যাতে প্রত্যেকের হাতে কাজ দেওয়া যায় তার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আজকে কেন্দ্রের সাথে শুধু ঝগড়া করছি কেন্দ্রের সাথে শুধু ঝগড়া করে গেলাম 
আমি কোনো সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারলাম না অন্য রাজ্য সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিচ্ছে অন্য রাজ্য ভালো সম্পর্ক রেখে আদায় করে নিচ্ছে কেন্দ্রের থেকে সুবিধা আর এই রাজ্য ঝগড়া করে করে ঝগড়া করে করে আর শুধু গালাগাল দিয়ে দিয়ে আমি কি করলাম কেন্দ্র থেকে একটা টাকাও আমি নিলাম না যাও বা কেন্দ্র টাকা দিচ্ছিল কিষাণ সম্মান নিধি আয়ুষ্মান ভারত একের পর এক কেন্দ্রের যে প্রকল্প আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন যে গ্রাম সড়ক যোজনা প্রধানমন্ত্রী সেই সমস্ত গুলোকে কি করছে নিজেদের নাম দিয়ে চালিয়ে চালিয়ে আর নিজেদের বাজেট থেকে কেন্দ্রের টাকা কিছু জায়গা থেকে না নিয়ে নিজেদের বাজেটের টাকা খরচা করছে আমি যেগুলো বলছি সবটাই সত্যি আর অন্যরা যা বলছে সবটাই মিথ্যে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি এটা বাংলার মানুষ আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে বিচার করবে এটা আমার স্থায়ী ধারণা আমি দেখছিলাম একটা কথা গতকাল উনি বলেছেন আমাদের সম্বন্ধে বলেছেন কি বলেছেন যে মা সন্তানদের লালন পালন করেন মা সন্তানদের লালন পালন করেন করে বড় করেন আর সে সন্তান যদি অসুস্থ সময় মাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে কি হবে আর আমি আজকে একটা কথা এখান থেকে বলে গেলাম আমরাও মনে করি ঠিকই মা সন্তানদের লালন পালন করেন এ কোথায় কোথাও অস্বীকার করার জায়গা নয় মা সন্তানদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বড় করেন কোথাও অস্বীকার করার জায়গা নয় এবং এটাও কিন্তু ঠিক যে মাও চান যে সন্তান নিশ্চিতভাবে মাকে দেখবে এটাতেও কোনো অস্বীকার করার জায়গা নেই কিন্তু যখন দেখি মা সন্তানদের লালন পালন করলেন কিন্তু দেখা গেল কয়েকটা সন্তানকে শুধু লালন পালন করলেন কয়েকটা সন্তানকে শুধু স্নেহ ভালোবাসা দিলেন আর বাদ বাকি দুটো সন্তানকে দূরে তাড়িয়ে দিলেন তাহলে সেই সন্তান কি করবে আমাকে বলুন আজকে ভাবুন তো ধরুন একটা সংসারে একটা মায়ের পাঁচটা ছেলে আছে আমি ধরলাম একটা মায়ের পাঁচটা ছেলে মা বড় করেছেন পাঁচজনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তিনটে ছেলের জন্য বিরাট যত্নবান তিনটে ছেলেকে শুধু ভালোবাসা দেন তিনটে ছেলেকে যত্ন করেন তিনটে ছেলেকে স্নেহ করেন আর বাদ বাকি দুটো ছেলের খোঁজ রাখেন না তাহলে ছেলেরও তো নিশ্চিত হবে একটু অভিমান হবে ছেলেরও তো নিশ্চিত হবে একটু ক্ষোভ হবে যে মা শুধু তিনটে ছেলেকেই ভালোবেসে গেল আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না আমাদের ভালোবাসছে না আমাদের জন্য কোনো স্নেহ মমতা নেই তখন সেই ছেলের অভিমান বা ক্ষোভ হবে কি হবে না সেটা আগে আমি আপনাদেরকে জানতে চাইছি এই দল ছিল এই সরকার ছিল আর এই পূর্ণ মানুষগুলো বেরিয়ে গেছে বলে আজকে পাপের ভাড়ার পূর্ণ হয়েছে আপনার আগামী দিনে সরকারও থাকবে না দলও থাকবে না এই কথা আমি দায়িত্ব নিয়ে অন্তর থেকে বলে গেলাম পাপই বলা হচ্ছে পাপ পূর্ণের বিচার মানুষ করবে আগামী দিন কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক তার বিচার এই মানুষ খেতে খাওয়া মানুষরা করবে আগামী দিনে আপনাদের হাতে সেই বিচার আমি ছেড়ে দিয়ে গেলাম এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি সত্যিকারের উন্নয়ন চান যদি সত্যিকারে মানুষের জন্য কাজ চান আমরা বেরিয়ে এসছি আবার বলছি একটা স্বপ্ন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত নেতৃত্ব বসে আছেন সবাইকে নিয়ে সত্যিকারের যে কাজ বিগত ন বছরে হয়নি আমরা চাই দেখুন না আমরা করতে পারি কি না একবার তো সুযোগ দিন একবার তো ভরসা করুন একবার তো আস্থা রাখুন চৌত্রিশ বছর বামপন্থীদের দেখেছেন শুধুমাত্র ধর্মঘট হরতাল বন্ধ করে করে আজকে সব শেষ করে দিয়েছে ন বছর দশ বছর এই সরকার কেউ দেখেছেন কাজ শুরু করেছিল অস্বীকার করব না কিন্তু যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করা দরকার ছিল যেভাবে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার দরকার ছিল যেভাবে শিল্প করার দরকার ছিল যেভাবে শ্রমিক কৃষকদের জন্য ভাবার দরকার ছিল যেভাবে আরো বেশি করে পরিবারের হাতে কাজ দেওয়ার দরকার ছিল সেই কাজ করতে পারিনি বলে ভাবুন তো দশ বছর পরে এখন মনে হয়েছে দুয়ারে দুয়ারে সরকার দশটা বছর পরে এখন মনে হয়েছে দুয়ারে দুয়ারে সরকার তার মানে এতদিন সরকার দুয়ারে দুয়ারে ছিল না এটা প্রমাণ হয়ে গেছে তাই আজকে দুয়ারে দুয়ারে সরকার করতে হয়েছে বলছে এত লোক নাকি দুয়ারে দুয়ারে সরকারে যাচ্ছে যদি এত লোক দুয়ারে দুয়ারে সরকারে যায় তার মানে বুঝতে হবে এতদিন ধরে এই মানুষগুলো বঞ্চিত ছিল অবহেলিত ছিল এরা কিচ্ছু পায়নি তাই আজকে শেষ মাস দিনে গিয়ে আজকে এরা দুয়ারে দুয়ারে ছুটছে বলছে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান তার মানে এতদিন পাড়ায় পাড়ায় সমস্যা ছিল তাই তো 
এখন দশ বছর এসে পাড়ায় পাড়ায় সমাধান মানে এতদিন পাড়ায় পাড়ায় সমস্যা ছিল তার মানে এতদিন আপনি সেই সমস্যা মেটাতে পারেননি এবং আজকেও জানিয়ে রেখে দিন শেষকালে ভোটের জন্য আপনি কল্পতরু হয়ে গেছেন ভোটের জন্য বলছেন আমি এটা করে দেবো ওটা করে দেবো ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছেন প্রণাম করে ফেলছেন আপনি যা পাচ্ছেন তাই করছেন কিন্তু জেনে রেখে দেবেন মানুষ তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মানুষ তার চিন্তা নিয়ে ফেলেছে তারা চাইছে আর নয় আর নয় অন্যায় আগামী দিনে আমরা চাই ভারতীয় জনতা পার্টিকে একবার সুযোগ দিতে তাই আমি আপনাদের বলবো চৌত্রিশ বছর দেখেছেন চৌত্রিশ বছর কিভাবে গেছে দেখেছেন আর তৃণমূল কংগ্রেসের দশটা বছর দেখেছেন আমি শুধু আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ করব পাঁচটা বছর ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুযোগ দিন পাঁচটা বছর ভারতীয় জনতা পার্টিকে সুযোগ দিয়ে দেখুন যদি ঠিক করে কাজ আপনাদের জন্য না করতে পারি দরকার হলে আবার পরিবর্তন করে দেবেন কিন্তু পাঁচটা বছর একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে পারি কি পারি না তাই তো একটাই স্লোগান লক্ষ্য একটাই চলুন পাল্টাই লক্ষ্য একটাই চলুন পাল্টাই